Tous les soirs également dans RTL Soir, vous le savez, on s'intéresse aux fake news liées à ce coronavirus. C'est le journal des fake news avec vous Jean-Bernard Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Jean-Bernard, cofondateur de Spicy. Euh, ce soir, Jean-Bernard, on va prendre la direction des, des états unis où de nombreuses vidéos détournées de leurs propos, voire trafiquées, circulent. En effet. Et d'ailleurs, ce qui est toujours fascinant, c'est la rapidité avec laquelle les pourvoyeurs de mensonges rebondissent sur l'actualité. Exemple avec cette séquence qui circule depuis hier. Elle est intitulée « La chute du prix du pétrole provoque des émeutes aux états ». Donc, c'est censé être très récent. Alors, vous l'entendez, ça se passe lors d'une manifestation. On voit des individus masqués, vêtus de noir, qui s'en prennent à des magasins à des succursales de banque et qui détruisent du, du, du mobilier urbain. Alors, cette vidéo, elle a très vite compté plusieurs milliers de vues. Mais le souci, comme l'expliquent nos confrères de 20 minutes, c'est que ces images, eh bien, elles datent en fait de janvier 2017, le jour de l'investiture de Donald Trump à la présidence. Il y avait eu à l'époque des, des heures dans les rues de Washington. Ça n'a donc absolument rien à voir avec la crise que nous vivons en ce moment. C'est la fameuse théorie du plus c'est gros, plus ça passe. Hein. C'est exactement ça. Et à ce petit jeu-là, tout semble permis. Tenez, autre séquence. Nous sommes dans un supermarché, toujours aux états unis Un client est filmé en train de manipuler, de renifler des petits pains avant de les remettre dans le rayon. Et la personne qui filme l'apostrophe pour lui dire d'arrêter. Et vous êtes censé utiliser un sac en plastique quand vous touchez les petits pains alors, s'ensuit une discussion animée entre les deux hommes et la scène est massivement partagée avec ce genre de commentaires. Le gars ne veut pas mourir seul. Quelle méchanceté Les personnes infectées font des choses bizarres. Hein. Mmh. Voilà, et le seul souci, le seul problème, eh bien, c'est que c'est un sketch, une vidéo humoristique avec un, un comédien qui a été mis en ligne bien avant l'épidémie. Il n'empêche... Elle est détournée et elle est hyper relayée. Mmh. Alors, il y a une autre vidéo, Jean-Bernard, tournée, elle, à New York et qui a énormément marqué les esprits, elle aussi. Oui, parce que elle, elle est bouleversante. Alors, ça commence dans une rue de New York. Un homme filme devant un hôpital et voici ce qu'il dit. Ah, C'est là qu'ils mettent tous les cadavres. Dans cet hôpital. Et, et C'est très triste. Et juste après, on se retrouve dans un couloir, et là, bon, c'est franchement très dur, la personne qui filme se fraye un chemin parmi des corps qui sont placés dans des housses en, en plastique noir et qui jonchent le sol. Cette séquence, elle a énormément circulé sur les réseaux, évidemment abondamment commentée. Horreur aux états unis une vidéo montrant un nombre horrible de cadavres de personnes tuées par le coronavirus. Sauf que, encore une fois, c'est trafiqué. Si le, le début est bien tourné devant un hôpital new-yorkais, la suite, elle, est un montage avec des images venues d'Équateur. Donc, vous voyez bien tout le, le vice ici. Hein. On surdramatise une situation qui est déjà extrêmement difficile, puisque New York est la ville la plus touchée des états unis par le virus. Merci beaucoup Jean-Bernard Schmitt. N'hésitez pas, hein, si vous avez, vous, des, des vidéos euh, sur lesquelles vous posez des questions, vous nous les envoyez à témoin au pluriel à rtl.fr et, euh, et euh, Jean-Bernard euh, Schmitt se fera un plaisir de les décortiquer pour vous Jean-Bernard euh, qui s'occupe de Spicy Spicy qui je vous le rappelle met tous ses documentaires en ligne gratuitement pendant cette crise